हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश लर्निंग एट नेक्स्ट लेवल एम डॉक्टर जावेद खान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आवर टूडेज टॉपिक इज इंग्लिश वर्कशॉप फोर रीडिंग वर्कस ऑफ आर्ट इट इज फ्रॉम स्टैंडर्ड नाइन्थ सब्जेक्ट इंग्लिश एंड वी आर स्टडिंग अंडर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड okay this is very important as far as our examination is concerned reading works of art yacha english workshop aaj apan shikat ahot chala tar mag suru karuya aaj cha pehla prashna pasun apan pehla prashna ahe spot the error manje aplyala ithe karaycha kay ahe ki aplyala chuka shodhaychi ahet spot the error manje error manje chuka in the spelling of the following words with reference to the passage kai shabd khali aplyala dilele ahet tya shabdan madhya spellings aplyala ya चुकी दुरुस्त कराए रिराइट देम करेक्टली मग व्यवस्थित लिया पैसेज मे बगुन बर का हो आप एक स्पेलिंग च जे कहीं है ज्ञान वाढ़ेल आफ्टर दैट अपने एक शोधन वृत्ति जी है अपनी ती वीस लगना है ठीक है अपने पैसेज सुधा पूर्ण वाचन हो जाए अपना हम ठीक है तो बगूत अपन सगत पैला शब्द है रिनाउंड हा शब्द दिला बच अर्थ हो तो सुप्रसिद्ध असा ये स्पेलिंग होते आर ई एन ओ डब्ल्यू एन ई डी रिनाउंड असे होते दुसरा शब्द दिलेला आहे ट्रायबल ट्रायबल म्हणजे आदिवासी जनजातीचे जे लोक असतात त्यांना ट्रायबल असं म्हणतात ओके सो दिस इज ट्रायबल टी आर आय बी ए एल आफ्टर दॅट फिगर्स एफ आय जी यू आर ई एस फिगर्स म्हणजे आकृत्या पेंटिंग पी ए आय एन टी आय एन जी पेंटिंग अशी याची स्पेलिंग असते ठीक आहे तर पेंटिंग तुम्हाला माहितीच आहे आपली जी काही चित्रकला वगैरे असेल त्याला आपण पेंटिंग असं म्हणतो अर्दन ई ए आर टी एच ई एन अर्दन म्हणजे मातीची विलेज माहिती आहे तुम्हाला खेडे व्ही आय डबल एल ए जी ई अचिविंग ए सी एच आय ई व्ही आय एन जी अचिविंग यामध्ये काही दुरुस्ती नव्हती तसाचा जसा शब्द आपल्याला इथे लिहायचा आहे डिफरंट आता इथे डी आय डबल एफ ई आर ई एन टी कधी कधी काय होतं फक्त एखाद्या शब्दामुळे फक्त एखाद्या अक्षरामुळे पूर्ण स्पेलिंग ही जी काही असते ती चुकीची होऊन जाते तर त्याकडे आपण ए ई जे असतात त्यांच्याकडे थोडंसं लक्ष द्यायला हवं ठीक आहे त्यानंतर आहे फीचर्स फीचर्स म्हणजे जे काही गुणवैशिष्ट्य असतात त्यांना आपण फीचर्स असं म्हणतो एफ ई ए टी यू आर ई एस जिओमेट्रिक जी ई ओ एम ई टी आर आय सी जिओमेट्रिक मॅट्रिक नसतं ते तर ते मेट्रिक असतं जिओमेट्रिक म्हणजे भौमितिक मायथॉलॉजी पौराणिक एम वाय टी एच ओ एल ओ जी वाय इनर आय डबल एन ई आर इनर म्हणजे आतले सर्कल्स हे तुम्हाला माहीतच आहे सी आय आर सी एल ई एस मिडियम एम ई डी आय एम डी आय यू एम मिडियम म्हणजे माध्यम आणि डिसायडेड डी ई सी आय डी ई डी डिसायडेड डिसायडेड म्हणजे निश्चित केलेले अशा पद्धतीने ह्या स्पेलिंग्ज आहेत त्या आपण व्यवस्थित लिहिल्या पाहिजे याची प्रॅक्टिस केली पाहिजे आपण जेणेकरून आपली स्पेलिंग कधी चुकणार नाही आणि आपले मार्क आपल्याला गमवावे लागणार नाहीत त्या त्या दृष्टीने पुढचा प्रश्न बघणार होतो आपण कम्प्लीट द फॉलोइंग डायग्राम आपल्याला हे डायग्राम कम्प्लीट करायची आहे आणि यामध्ये काय सांगितलेलं आहे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रजाज पेंटिंग्स सय्यद हैदर रजा जे आहेत यांच्या पेंटिंग्सचे वैशिष्ट्य गुणवैशिष्ट्य कोणते आहेत हे या ठिकाणी आपल्याला सांगायचे आहेत तर इथे आपल्याला पहिल्या बघा ट्री डायग्राम दिलेला आहे आपल्याला एखाद्या पॅसेजचा आपल्याला मुद्देसुद्धा अभ्यास करायचा असेल आणि तो पुन्हा आपल्याला जर रिवाइज वगैरे करायचा असेल त्यासाठी हे टी ट्री डायग्राम खूप खूप महत्त्वाचे असतात म्हणजे दोन चार मुद्द्यांद्वारे आपण पूर्ण पॅसेज जो आहे तो समजून घेऊ शकतो जेणेकरून आपल्याला परीक्षेमध्ये लिहिता येऊ शकतो आपल्या सायन्सच्या जे काही पाठ वगैरे असतील त्या पाठांचे एखादा मुद्दा असेल तर तो समजून घ्यायचा असेल आपल्याला तर या पद्धतीने आपण ट्री डायग्राम बनवून त्याची माहिती लिहू शकतो याच्यासाठी ह्या या इंग्लिश लँग्वेजमध्ये हे ट्री डायग्राम्स वगैरे शिकणं महत्त्वाचं आहे ही ॲक्टिव्हिटी याच्यासाठी तुम्हाला दिलेली आहे बघा ठीक आहे तर अशी ॲक्टिव्हिटी तुम्ही आपल्या सायन्सच्या बुकवर अप्लाय करून ते पूर्ण करू शकतात बघूयात आपण रजाजच्या पेंटिंग्सचे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स काय आहेत त्यामध्ये दिलेलं आहे सगळ्यात आधी सिम्पल सिम्पल काय आहेत त्याच्यात तर जिओमेट्रिक शेप्स जे भौमितिक आकार असतील ते त्यांनी वापरलेले आहेत साधे स्ट्रायकिंग काय आहे कलर कॉम्बिनेशन्स जे काही रंगसंगंती आहे ती त्यांनी खूप अशी वा भडक रंगाची असते स्ट्रायकिंग असते त्यांच्या पे पेंटिंग्समध्ये कॅप्टिव्हिटिंग कम्पोजिशन्स ज्या रचना आहेत त्या आपल्याला आकर्षक अशा आहेत आफ्टर दॅट कलर्स कसे कोणते आहेत महत्त्वाचे ब्लू अँड ऑरेंज हे कलर त्यांच्या पेंटिंग्सचे वैशिष्ट्य आहेत ठीक आहे 
हा झाला दुसरा प्रश्न तिसऱ्या प्रश्नाकडे बघूयात आपण तिसरा प्रश्न आहे कम्प्लीट द फॉलोइंग विथ रेफरन्स टू द पॅसेज आपल्याला फिलिंग द ब्लँक्स करायचे आहेत अर्धे वाक्य दिलेली आहेत वी आर सपोज टू कम्प्लीट द होल सेंटेन्स विथ द हेल्प ऑफ द पॅसेज ओके लेट सी द फर्स्ट क्वेश्चन रजाज पेंटिंग्स डू नॉट डिपिक्ट डिपिक्ट म्हणजे वर्णन करणे चितारणे र रजाजच्या पेंटिंगमध्ये काय दिसत नाही तर त्यांच्या पेंटिंगमध्ये लाईफ लाईक ह्युमन फिगर्स और कॉपीज ऑफ सीन्स फ्रॉम हिज एन्व्हायरमेंट दिसत नाही म्हणजे त्यांच्या चित्रांमध्ये माणसाची चित्र किंवा आपल्या अवतीभवतीच्या परिसरातील जे काही सीन सिनेरी आहे ती दिसत नाही अंडरलाईन केलेला जो भाग आहे हे त्याचं उत्तर आहे दुसरं आहे रजाज पेंटिंग्स आर डन इन द ॲबस्ट्रॅक्ट स्टाईल अमूर्त स्वरूपात त्यांचे पेंटिंग्स असतात तिसरं आहे रजाज पेंटिंग्स आर नॉट इन्स्पायर्ड बाय एनी एक्सटर्नल फॅक्टर कोणत्याही बाह्य गोष्टींपासून त्यांची ज्या काही पेंटिंग्स आहेत त्या प्रभावित नाही इन्स्पायर्ड म्हणजे प्रभावित असणे ठीक आहे आफ्टर दॅट रजाज पेंटिंग्स प्रेझेंट इमेजेस फ्रॉम हिज ओन इनर माइंड त्यांच्या पेंटिंग्समध्ये स्वतःच्या आत आतल्या मनातील जे जे काही गोष्टी आहेत ज्या आकृत्या आहेत ते ते काढतात बाहेरच्या गोष्टी नसतात त्यांच्या पेंटिंग्समध्ये हे त्याचं वैशिष्ट्य रजाज पेंटिंग्स रेडिएट पीस अँड लाईफ ॲट द सेम टाईम त्यांच्या चित्रांमधून काय कोणत्या गोष्टीची बा उत्पत्ती होते पीस म्हणजे शांती अँड लाईफ म्हणजे जीवन ॲट द सेम टाईम त्यानंतरचं आहे द बिंदू ऑर पॉईंट बिकेम द कोर ऑफ रजाज पेंटिंग्स सैयद हैदर रजा यांच्या पेंटिंगचा जो मुख्य भाग आहे तो काय आहे बिंदू किंवा पॉईंट आफ्टर दॅट फॉर अन आर्टिस्ट लाईक रजा हिज वर्क ऑर पेंटिंग्स आर अन इफेक्टिव्ह मिडियम ऑफ कम्युनिकेशन रजाजच्या पेंटिंग किंवा रजाज सय्यद हैदर रजा जे आहेत या, या अशा कलाकारांचे लोकांसोबत संपर्क साधण्याचं काम ज जे आहे ते आपल्या पेंटिंग्सद्वारे करतात इफेक्टिव्ह मिडियम ऑफ कम्युनिकेशन हा त्याचा अर्थ तर यू कॅन सी द होल पॉईंट्स आर देअर दिस इज जस्ट लाईक अ समरी यू हॅव द क्वेश्चन ऑफ समरी रायटिंग इन युअर एक्झामिनेशन सो यू कॅन सी दॅट ऑल दिस पॉईंट्स आर इम्पॉर्टंट ऑफ सय्यद हैदर रजा हैदर रजाज पेंटिंग्स ओके सो इफ यू आर गोईंग टू राईट द समरी ऑफ एनी पॅसेज यू आर सपोज टू राईट दिस इन दिस वे ओके सो यू हॅव टू मेक द स्मॉल सेंटेन्सेस अँड यू हॅव टू डिस्क्राईब दम इन युअर ओन वर्ड्स सो इन दिस वे यू कॅन समराईज अ पॅरेग्राफ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन द फोर्थ क्वेश्चन इज रीड द पॅसेज ऑन गोंडा आर्ट केअरफुली आता गोंडा आर्टचा भाग आलेला आहे गोंडा आर्टचा जो पॅसेज आहे तो व्यवस्थित वाचा देन कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस विदाऊट गोईंग बॅक टू द पॅसेज पॅसेजकडे न बघता या डायरेक्ट याची उत्तरं द्यायची आता याचं एक्सप्लेनेशन जे आहे रिडिंग वर्क्स ऑफ आर्टमधला सय्यद हैदर राजा आणि गोंडाड या दोघांचं एक्सप्लेनेशन मी आधी व्हिडिओमध्ये केलेलं आहे वरच्या आय बटनावर तुम्ही क्लिक करा तुम्हाला पूर्ण संपूर्ण धड्याचं विश्लेषण तिथे सापडून जाईल तो तो व्हिडिओ जरूर बघा तो तुम्हाला धडा नक्की समजून येईल तर इथे पहिला आहे गोंड आर्ट इज अ ट्रायबल आर्ट हे त्याचं उत्तर होतो द गोंडी लँग्वेज इज सिमिलर टू तेलुगू अ द्रविडियन लँग्वेज दुसरं उत्तर याचं ओरिजिनली पीपल युज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द अर्धन वॉल्स ऑफ देअर हाऊसेस लोक जे काही आहेत आधी गोंड आर्टमध्ये पिक्चर्स वगैरे जे होते ते आपल्या मातीच्या भिंतींवर काढत होते हाऊसेसच्या भिंतींवर काढत होते आणि तिथून या कलेचा जन्म झालेला आहे इन फोक आर्ट्स ज्या लोककला असतात यू यू आर सेल्फ प्रिपेअर द कॅनवॉस तुम्हीच त्याचा जो काही कॅनव्हास आहे तो बनवतात ज्याच्यावर आपण चित्र काढतो द सर्फेस ऑन विच टू ड्रॉ अँड द कलर्स विथ विच यू ड्रॉ हे त्याचं उत्तर होतं पाचव्या प्रश्नाकडे बोलूया राईट अबाउट द फॉलोइंग इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ गोंड आर्ट विथ द हेल्प ऑफ द पॅसेज गोंड आर्ट संबंधीचे महत्वाचे गुणवैशिष्ट्य या पॅसेजमधून तुम्हाला शोधायचे आहेत मुद्दे आपल्याला दिलेले आहेत पुढे मुद्दे दिलेले आहेत बघा गोंड आर्ट आहे आपल्या समोर दिसत असेल तुम्हाला आणि हे वेगवेगळे मुद्दे आहेत तर चला सुरू करूया पहिल्या मुद्द्यापासून डेव्हलप्ड अँड प्रिझर्व बाय डेव्हलप म्हणजे विकसित करणे प्रिझर्व म्हणजे जतन करणे डेव्हलप्ड अँड प्रिझर्व बाय द गोंड ट्रायबल पीपल गोंड ट्रायबल पीपल जे आहेत आपल्या मध्य भारतामध्ये आढळणारी ही जनजाती त्या लोकांनी ह्या कलेचा गोंड आर्टचा विकास केलेला आहे अ मिडियम ऑफ रेकॉर्डिंग अँड प्रिझर्विंग वॉट इज सीन गोंड आर्ट अ मिडियम ऑफ रेकॉर्डिंग अँड प्रि प्रिझर्विंग वॉट इज सीन जे बघितलं लोकांनी आपल्या डोळ्यांनी तेच त्याचं रेकॉर्ड आपल्या चित्रांद्वारे करून ठेवलेलं आहे जतन करून ठेवलेलं आहे गोंड आर्ट प्रिपेअरिंग द कॅनव्हॉस कसा बनवतात प्रिपेअरिंग द कॅनव्हॉस इट इज द सर्फेस ऑन विच टू ड्रॉ अँड द कलर्स विथ विच यू ड्रॉ ज्याच्यावर आपण लिहितो चित्र काढतो त्यालाच कॅनव्हॉस असं म्हणतात त्यानंतर प्रिपेअरिंग कलर कलर कसे तयार करतात गोंड आर्टमध्ये विथ द हेल्प ऑफ सॉलिड्स ऑफ डिफरंट शेड्स मातीच्या वेगवेगळ्या रंगांपासून द ज्यूस ऑफ प्लॅन्ट्स लिव्स ट्री बार्क फ्लॉवर्स फ्रुट्स अँड इव्हन थिंग्स लाईक कोल अँड काउ डंज 
या सगळ्यांची ज्युसेस वगैरे असतात झाडांची रोपांची झाडाच्या सालांची त्यानंतर पानांची फुलांची फळांची या सगळ्यांच्या रसांपासून वेगवेगळे रंग तयार केले जातात आणि इवन कोल म्हणजे कोळसा आणि काउडंज म्हणजे शेणापासून सुद्धा रंग तयार करतात आधीच्या काळामध्ये तुम्हाला बघ माहीत असेल आपले आई वडील सुद्धा किंवा आई आपली शेणाने सारवत होती समोरचं अंगण वगैरे तर त्याच्यामुळे चांगलं दिसत होत होते एक वेगळा हिरवा रंग तिथे त्याला प्राप्त होतो तर चांगलं दिसतं तर याच पद्धतीने गोंडी पेपर जे आहे होते गोंडाटवाले हे सुद्धा आपले कलर्स तयार करत होते आउटलाईन्सबद्दल काय माहिती आलेली आहे गोंडाटची की इट व्हॅरीज फ्रॉ लिटल फ्रॉम आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट एका कलाकारापासून दुसऱ्या कलाकारापर्यंत या ज्या आउटलाईन्स असतात हे जे काही चित्र काढल्या जाते हे जरा वेगवेगळ्या पद्धतीचं असतं यामुळे काय होतं व्हेरिएशन इन ड्रॉईंग ड्रॉईंगमध्ये विविधता येते आणि त्यामुळे काय होतं मेक द होल पिक्चर लुक लाईव्हली अँड अट्रॅक्टिव्ह त्यामुळे सगळं पिक्चर जे आहे ते कसं होतं लाईव्हली जिवंत होऊन जातं अट्रॅक्टिव्ह म्हणजे आकर्षक होऊन जातं टेक्स्चर डिझाईन्स कशापासून तयार होतात डॉट्सपासून स्ट्रेट लाईन्सपासून डॉटेड लाईन्सपासून कर्वी शेप्स अँड सर्कल्सपासून हे सगळे टेक्स्चर जे आहेत त्याचे ते तयार होतात या पिक गोंडाल्टमध्ये जे काही शेप्स असतात त्यांचे ठीक आहे हा झाला प्रश्न त्यानंतर सहाव्या प्रश्नाकडे बोलूया वाय डज द ऑथर थिंक दॅट द रूट्स ऑफ फोक आर्ट लाय इन वुमेन्स चोर्स लेखकाला असं का वाटतं की बो जे लोककला जी आहे गोंडाटची यांची जी मुळं आहेत रूट्स म्हणजे मुळं हे महिला जे काम करत होत्या दैनंदिन जीवनातल्या चोर्स म्हणजे दैनंदिन जीवनातल्या ज्या कामं करत होत्या त्या महिला त्यांच्याकडून याचा उगम झालेला असं त्यांना का वाटतं तर द ऑथर थिंक्स इथे एस पाहिजे होता द ऑथर थिंक्स दॅट द रूट्स ऑफ फोक आर्ट्स प्रोबेबली लाय इन वुमेन्स डेली चोर्स लाईक क्लिनिंग अँड डेकोरेटिंग द हाऊस या ज्या स्त्रिया होत्या आपल्या घर स्वच्छ करायच्या आणि त्याला सुशोभित करायच्या डिलिंग विथ नॅचरल कलर्स इन इन द कोर्स ऑफ कुकिंग अँड इन देअर लेजर टाईम ऍक्टिव्हिटीज अँड दे प्रिपेअर ऑल द कलर्स विथ द हेल्प ऑफ नॅचरल थिंग्स अँड दे डू ऑल दीज थिंग्स इन देअर लेजर टाईम ऍक्च्युली वेन एव्हर दे हॅव द पास्ट टाईम इन दॅट पास्ट टाईम दे यूज टू डेकोरेट देअर हाऊस दे यूज टू कलर देअर हाऊस वेन द मेन गोज फॉर द हंटिंग अँड ऑल दॅट थिंग्स दीज वुमेन स्टे ॲट होम दे टेक केअर ऑफ द चिल्ड्रन अँड दे डेकोरेट देअर हाऊसेस ऑल्सो फ्रॉम देअर ओनली धीस गोंड आर्ट इमर्ज्ड ओरिजिनेटेड अँड दे इट डेव्हलप्ड अँड प्रिझर्व बाय दोज पीपल देन वुमेन्स डेली चोज गेव बर्थ टू धीस आर्ट इफ दे हॅड नॉट डेकोरेटेड देअर हाऊसेस धीस आर्ट वुडंट हॅव ओरिजिनेटेड या लोकांनी जर या स्त्रियांनी हे सगळं काम केलं नसतं तर या कलेचा उगमच झाला नसता मोर ओव्हर द स्टाईल ऑफ गोंड आर्ट इज फुल्ली इन्स्पायर्ड बाय द पेंटिंग्स ऑफ द वुमन ऑफ द पास्ट आणि या ज्या स्त्रिया होत्या या महिला ज्या होत्या आपल्या पास्टमध्ये जे काही कामं करत होत्या त्यांच्या ज्या पेंटिंग्स ते त्या तयार तयार करत होत्या घरांच्या भिंतींवर त्यांच्यापासूनच ही गोंड आर्ट इन्स्पायर होऊन तयार झालेली आहेत म्हणून लेखकाला असं वाटतं सातव्या प्रश्नाकडे बोलूया आपण फ्रॉम द पॅसेज लिस्ट द वर्ड्स रिलेटेड टू जॉमे जिओमेट्री कलर्स अँड डिझाईन्स आता आपल्याला जिओमेट्रीशी संबंधित म्हणजे भूमितीशी संबंधित आलेले शब्द रंगांशी संबंधित आलेले शब्द आणि डिझाईन्स म्हणजे ज्या काही रचना वगैरे आहेत यांच्याशी संबंधित आलेले शब्द सांगायचे आहेत जिओमेट्रीशी संबंधित आलेले शब्द आहेत सर्कल्स ट्रायंगल्स स्क्वेअर्स रेक्टँगल्स लाईन्स डॉट्स कलर्सशी संबंधित आलेले आहेत ब्लू ऑरेंज स्ट्रायकिंग सॉइल्स ऑफ डिफरंट शेड्स द ज्यूस ऑफ प्लॅन्ट्स लिव्स ट्री बार फ्लॉवर्स फ्रुट्स कोल अँड डाव काउडंज हे सगळे आहेत डिझाईनशी संबंधित आलेले आहेत सिम्पल टेक्स्चर्स अचिव्ह युझिंग डॉट्स स्ट्रेट लाईन्स डॉटेड लाईन्स कर्वी शेप्स अँड सर्कल्स हे सगळे शब्द आहेत आठव्या प्रश्नाकडे बघूया आपण दीज टू पॅसेजेस आर एक्झाम्पल्स ऑफ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू वर्क्स ऑफ आर्ट अ शॉर्ट रिव्ह्यू दे कवर द फॉलोइंग पॉईंट्स हे जे दोन पॅसेज आहेत सय्यद हैदर रजा आणि गोंड आर्ट हे कशासंबंधी आहे इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट एका कलेच्या संबंधीची एक प्रस्तावना आपल्याला तोंड ओळख म्हणून दिलेली आहे म्हणजे एक कलेसंबंधीची एक संकल्पना आपल्या मनामध्ये यावी या हिशोबाने ते अवलोकन केलेलं आहे आणि ते मुद्दे आपल्या समोर मांडलेले आहेत खालील मुद्द्यांच्या आधारे ते सगळं काम केलेलं बघा त्यांनी द नेम ऑफ द क्रिएटर कोणी तयार केलं टाईप ऑफ आर्ट कशा पद्धतीची आर्ट आहे ही प्रेझेंटेशन टेक्निक्स कशा पद्धतीने ती लोकांपर्यंत पोचवली मॅसेज और इंटरप्रिटेशन याच्यातून आपल्याला कोणता अर्थ प्राप्त होतो मॅसेज इंटरप्रिटेशन म्हणजे अर्थ द थीम और सब्जेक्ट मॅटर याचा अर्थ काय आहे कोणती थीम आहे सब्जेक्ट काय विषय काय आहे इंडिव्हिज्युअल स्टाईल यांची स्टाईल कशी आहे पद्धत कशी आहे वैयक्तिक इट्स इफेक्ट ऑन व्ह्युअर्स आणि लोकांवर याचा काय प्रभाव होतो हे सगळे इथे सांगायचं आहे वॉट पॉईंट्स विल यू इन्क्लूड इफ यू हॅव टू रिव्ह्यू अ बुक और फिल्म और अ प्ले जर तुम्हाला आता हे कलेसंबंधी झालं जर तुम्हाला एखादं पुस्तक किंवा एखादी सिनेमा किंवा एखादं नाटक 
याला जर तुम्हाला रिव्ह्यू करायचं असेल याच्याबद्दल जर तुम्हाला स्वतःचे मत मांडायचे असतील तर तुम्ही कोणत्या मुद्द्यांच्या आधारे ते मतं मांडाल ते सांगा इथे दिलेले आहेत बघा मी नेम ऑफ द स्टोरी आधी स्टोरीचं नाव बुकचं नाव किंवा फिल्मचं नाव किंवा प्लेचं नाव तुम्ही सांगाल रायटर किंवा ऑथर त्याचं रायटर कोण आहे किंवा ऑथर आहे ते सांगाल टाईप ऑफ बुक टाईप ऑफ फिल्म टाईप ऑफ प्ले जे काही असेल ते किंवा टाईप ऑफ स्टोरी काय आहे ते सांगाल बॅकग्राऊंड अँड सेटिंग टाईम अँड प्लेस सांगायचं आपल्याला या ठिकाणी तिसऱ्या मुद्द्यामध्ये की केव्हा घडते कुठे घडते घटना मेन कॅरेक्टर्स कोणकोणते आहेत या पुस्तकातले या कथेतले ठीक आहे प्रॉब्लेम फेस्ट काय नेमकं मुद्दा मांडलेला आहे लँग्वेज कशी वापरलेली आहे व्हॉट यू लाईक अबाउट द स्टोरी या स्टोरीबद्दल तुम्हाला काय आवडतं व्हॉट यू डीड नॉट लाईक अबाउट इट तुम्हाला काय नाही आवडत या कथेमध्ये किंवा या पुस्तकामध्ये सिनेमामध्ये यु आर जनरल ओपिनियन ऑफ द स्टोरी आणि तुमचं एक साधारण मत काय आहे याच्याशी संबंधित हे तुम्हाला इथे सांगायचं आहे तर या मुद्द्यांच्या आधारे तुम्ही ते काम करा आता काय करायचं आहे आपल्याला एखाद्या पुस्तकावर किंवा एखाद्या सिनेमावर हेच रिव्ह्यू लिहायचं आहे आपल्या स्वतःचं ठीक आहे ते समोर मी एक एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला दिलेलं आहे आपलं फॉल ऑफ ट्रॉय नावाचा जो धडा आहे त्याच्या त्याचा रिव्ह्यू आपण लिहूयात बघा नेम ऑफ स्टोरी काय आहे ट्रॉय किंवा द फॉल ऑफ ट्रॉय अँड हु रोड झिस इट इज रिटन बाय होमर ओके आफ्टर दॅट टाईप ऑफ स्टोरी कशी आहे पीक आहे महाकाव्य आहे त्यानंतर बॅकग्राऊंड अँड सेटिंग टाईम अँड प्लेस कुठे घडली ग्रीस मध्ये घडलेली आहे ट्वेल्थ सेंचुरी बी सी मध्ये आफ्टर दॅट मेन कॅरेक्टर्स कोण कोण आहेत फॉल ऑफ ट्राय जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसेल पॅरिस हेलन मिनोलॉस एचलिस ओडिसीस हेक्टर हे सगळे मेन कॅरेक्टर्स आहेत आफ्टर दॅट प्रॉब्लेम फेस्ट काय आहे काय थीमवर घटना घडते सगळी द किंग्स अँड हिरोज ऑफ ग्रीक्स हॅड डिक्लेअर्ड वॉर अगेन्स्ट द ट्रोजन्स बिकॉज पॅरिस अ प्रिन्स ऑफ ट्रॉय हॅड प्रोसुएडेड हेलन वाईफ ऑफ ग्रीक किंग मिनोलॉस टू इलोप विथ हिम He had brought her to Troy. The Greeks wanted to take revenge on Troy for the wrong done to Minolos. Paris had to do what to do with the Helen. Minolos is a wife of the Greek king. He had to do what to do with the wife. And he had to do what to do with the Greek people. He had to do what to do with the Greek people. He had to do what to do with the language. He had to do what to do with the language. He had to do what to do with the language. It is difficult to understand. He had to do what to do. Then what you like about the story? I like the plot of the story and its description. मला या कवी या पुस्तकाची कथा खूप आवडलेली आहे आणि त्याचं वर्णन खूप आवडलेलं आहे हे तुम्ही जास्त ओळींमध्ये सुद्धा एक्सप्लेन करून सांगू शकता रिव्ह्यूमध्ये जस्ट वी आर टेकिंग द एक्झाम्पल ओव्हर इयर सो आय एम किपिंग इट व्हेरी शॉर्ट फॉर यू ओके देन वॉट वुड यू डू नॉट वॉट यू डी नॉट डीड नॉट लाईक अबाउट इट आय डीड नॉट लाईक द ट्रॅजिक एंड ऑफ द ट्रोजन्स यामध्ये आपण बघितलेलं आहे द फॉल ऑफ ट्रॉयमध्ये ट्रोजन्स मरतात बिचारे सगळे जे काही असतील ते अँड द लँग्वेज इज सम वॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड आणि ही लँग्वेज थोडीशी कठीण वाटते मला सो आय डीड नॉट लाईक धिस अबाउट द स्टोरी आफ्टर दॅट यु आर जनरल ओपिनियन ऑफ द स्टोरी इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दॅट मेक्स अस एक्सपिरियन्स द सीन ऑफ बॅटलफिल्ड खूप अशी इंटरेस्टिंग स्टोरी मी बघ बघितली ही आणि पूर्ण बॅटलफिल्ड मला दिसलं द होल पिक्चर ऑफ वॉर बिट्वीन ट्रोजन अँड ग्रीक्स कम बिफोर अवर आईज विथ द वे इट इज डिस्क्राईब्ड ज्या पद्धतीने सगळं वर्णन केलेलं आहे तर त्यांच्यातले जे युद्ध आहेत ते सगळं डोळ्यासमोर आमच्या उभं राहतं दॅट आय लाईक अबाउट दिस स्टोरी सो आय लाईक द होल द फॉल ऑफ ट्रॉय द स्टोरी ओके सो इन दिस वे यू कॅन राईट द रिव्ह्यू ऑफ एनी स्टोरी एनी बुक एनी फिल्म एनी प्ले सो इट इज अप टू यू यू कॅन प्रॅक्टिस फॉर धिस ऑल्सो यू कॅन टेक द हेल्प ऑफ धिस पॉईंट्स अँड राईट अ रिव्ह्यू ऑफ एनी फिल्म देन सी दॅट यू अंडरस्टूड द पॉईंट ऑर नॉट सो इन दिस वे यू हॅव टू कम्प्लीट धिस ॲक्टिव्हिटी of writing review uh, and uh, here we have finished with all the activities here okay so i am very thankful for you that you watch the video till the end and i request you to like and share and subscribe our channel vidyarthi mitranno channel bagitla ha video purna shevat parant bagitla apan ya sathi mi tumcha abhari ahe apan channel la subscribe kelela asel tar mi tacha hi khup abhari ahe ajun hi changle videos aplya samor bhavishya madhe enar ahet पूर्ण सिलेबस आपण इथे शिकणार आहोत इंग्रजीचा आणि अशाच पद्धतीने इंग्लिश फ्लुएंट चॅनल बघत राहा शिकत राहा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवत राहा ज्यामुळे ज्ञान वाढेल आणि आजच्यासाठी इतकं पुरे आज आपण इथे थांबूया धन्यवाद